Ciao a Bettes.it e se Annabel ci ha sempre ricordato, almeno a me ha sempre ricordato una prima Loretta Goggi, sappiamo benissimo che The Nun, questa suora che usciva dal buio di quelle case dove sentivamo il freddo dei personaggi perché a me The Conjuring, il caso Enfield, piace moltissimo perché sento il freddo che provano i personaggi, i protagonisti, e beh insomma quella suora così strana ci ha, mi ha sempre ricordato, ci ha sempre ricordato Marilyn Manson, il Marilyn Manson che era irriconoscibile e ingannevole perché è riconoscibile in ingannevole il cuore più di ogni cosa con Jimmy Bennett, il film di Asia Argento, ma non stiamo parlando di questo, lì era riconoscibile Marilyn Manson perché? Perché era un uomo scialbo, terribilmente comune e brutto perché non aveva il trucco. Invece quando si truccava Marilyn Manson era bello, era fighissimo, infatti si è imposto. Ho oh, anche questa suora interpretata da Bonnie Arons che già era stata usata, che bella donna, da bellissimo naso. Eh, Lady Gaga farebbe, no, farebbe così, col naso un po' queste nasone, no, come Amy Adams, era stata usata benissimo Bonnie Arons in Mulholland Drive di David Lynch. Sì, era un demone, però sotto la luce del sole, quelli che ci fanno ancora più paura, dietro un ristorantino. Sì, vieni, guarda, eh, no, te ti devo raccontare perché, insomma, alla fine eh, uscivo e eh, in pieno giorno e, eh, mamma mia, era un homeless, oh. Ma... Era quasi irriconoscibile Bonnie, mentre invece adesso con questo look alla Marilyn Manson è diventata veramente una, un personaggio iconico, questa suora, questa suora così spaventosa e allora ce lo facciamo il film, The Nun. Sono andato a vederlo al cinema eh, e in una sala peraltro anche abbastanza piena, in uno spettacolo pomeridiano, ci siamo divertiti un mondo, anche se è meno bello rispetto ai due Annabelle, eh, la backstory di Annabelle, ragazza cattiva, mensoniana, mi piace da, da morire, Manson sta tornando, Manson sarà molto importante nel, nel prossimo anno, ragazzi, ma già adesso, eh, Charlie Manson. E allora, eh, Annabelle, quella è la backstory, qua sta suora, sta nan, che ce dobbiamo fare? Andiamo in Romania, è il 1952, attenzione ai bombardamenti perché si possono aprire delle greve nella chiesa la chiesa, le, le greve della chiesa, ma il Vaticano, ma che stanno a fare? No, questi ragazzi sono bravi, non è un film che va in quella direzione, è un film che ci dice che eh, in realtà le crepe le abbiamo create noi eh, che non crediamo in Dio, noi bastardi, perché questo è un film, e infatti i cattolici gli piace, eh, è un film rispettoso da questo punto di vista. Quello che ci vuole dire è che voi direte, ah ma la suora Marilyn Manson pensavamo che fosse una di loro che invece no ragazzi perché in questa The Nun di Corinne Hardy è il quinto film dell'universo The Conjuring entriamo in questa storia per capire eh, questa suora come è possibile che era diventata Marilyn Manson e eh, devo dire il film è meno bello dei due Annabelle ma mi sono divertito perché perché c'è eh, Damien B. Kir che fa un prete che sembra Robert De Niro, già lo scimmiottava in The Hateful Eight di Tarantino, B. Kir, e qua fa un, lo fa tutto De Niro con le smorfie così, divertentissimo, eh, va in Romania con Thaisa Farmiga, che è la sorella di Vera Farmiga, che è una dei due Warren fantastici in The Conjuring, e quindi stiamo sempre in famiglia, poi incontrano un buffo personaggio franco-canadese, che si fa chiamare il francese perché il franco canadese non veniva, veniva meno figo e questo Frenchy, allora abbiamo la, la, la novizia, la postulante eh, poi abbiamo il grande esorcista, lui è tutto nero, lei è tutta bianca e il canadese sta in mezzo tra loro due, se vorrebbe anche fare un po' la postulante però capisce che lei sta per prendere i voti nel frattempo il prete fa sempre i cruciverba, il film è divertente, arrivano in questa abbazia dove sembra che è successa l'ira di Dio e sapete che c'è? È successa l'ira di Dio, o meglio l'ira di qualcos'altro rispetto a Dio, forse un demone, voi direte Pazuzu, eh, ok ragazzi ce ne stanno anche altri, è pieno dei demoni nel mondo e anche nella strada del cinema. Allora il film è piaciuto, eh, nonostante sia veramente folla a livello di sceneggiatura, ma vi dovete lasciare andare come abbiamo fatto noi in questo pomeriggio piovoso a Roma, ci siamo divertiti perché lo showdown è fantastico e ci sono due cose che mi hanno emozionato, due, eh, due citazioni della paura, di paura nella città dei morti viventi di Lucio Fulci eh, e poi anche oh, oh, eh, qualcuno che 
eh, magari eh, è finito sottoterra prematuramente, voi direte Kill Bill, sì, ma c'è anche Lucio Fulci. Eh, e poi eh, la chiesa di Michele Soavi, che era attore in paura della, nella città dei morti viventi di Lucio Fulci, tutto torna. Eh, beh, c'aveva uno showdown, anche quel film prodotto da Dario Argento, bellissimo, bellissimo, stupendo la chiesa di Michele Soavi, stupendo. Eh, anche la setta, stupendo, Charlie Manson lì, vabbè, ok, torniamo qua, eh, c'è una fotografia molto pensata, perché loro sono bravi editorialmente, che ci fa pensare che il film sia senza fotografia, il colore non c'è, c'è una grande povertà, eh, secondo me loro lo fanno per convincere lo spettatore di stare a vedere non un film, eh, gli permette anche di essere molto più economici nella produzione, Fatto sta che sono molto affascinato da... Anche, anche il secondo Conjuring è così. Il caso Enfield, quello che ci porta nelle case degli inglesi che non hanno la lira e brrr, tu senti il freddo. Uh, qui andiamo in Romania, non ci sta una lira nemmeno lì, il franco-canadese che porta l'esorcista e la postulante li porta in questa abbazia perché loro devono scoprire un, un segreto che cosa è successo lì anni prima, ma, ma qualcuno si è impiccato, ma perché si è impiccato, ma che cosa succede, ma queste suore, ma queste suore di clausura, rompiamo la chiusura delle suore di clausura e vabbè, e poi succede di tutto. L'esorcista ha i suoi problemi, il suo passato, eh, la postulante fa degli strani sogni, il franco canadese si vuole fare la postulante e spera sempre che il laicismo possa prevalere. No, è un bravo ragazzo, è un bravo ragazzo. guardate, mi sono molto identificato nel franco canadese perché è lascivo, però comunque rispetta a un certo punto anche le scelte di questi credenti, più che credenti. Uno è un esorcista eh, della Madonna in tutti i sensi perché poi è molto collegato alla Madonna e l'altra è una postulante che... Ancora non ha preso i voti, però insomma, eh, ci crede. Il franco canadese sta lì in mezzo, è, uno, è un miscredente come me, eh, si, porta fu- si porta le croci, voi direte, beh, ma allora non è... No, si porta le croci come armi, come armi e questo è divertente, e poi c'è uno showdown finale con eh, veramente citazioni alla grande della chiesa di Soavi. Eh, e quindi, vabbè, non posso dire niente. Però, sa, m- m- alla fine, quello che mi convince... Sono, sapete sono depressissimo per le produzioni italiane fac- fanno orrore gli horror italiani e non li sappiamo fare questo ultimo sugli zombie veramente bruttissimo e invece loro nonostante le mille, i mille buchi di sceneggiatura questo è un film che in confronto con quelli di Anna ben se manoscritti <ride> veramente da Aaron Serkin e Billy Wilder e Woody Allen hanno la, la grande struttura questo film è sconclusionatissimo però ci sono questi flash, questi momenti visivi, c'è sta, voi direte, The Nun, sì, c'è sta la potenza di The Nun e, e alcune immagini che, raccapriccianti che, che mi hanno convinto, quindi io sono assolutamente sì, è il quinto film dell'universo The Conjuring, è il primo in fondo a livello cronologico e sono riusciti addirittura a inserire uno di questi personaggi dentro la saga dei Warren, che volete che vi dica, lo sapete come la penso, sono noiosissimo, questa è gente che sa che cos'è il cinema, perché il cinema parte anche dall'idea di voler fare eh, questi film, mettersi lì e poi farli, e questo secondo me è il cinema, questo è essere un cineasta. The Nun è meno bello di Annabelle, ma The Nun Marilyn Manson fa veramente molta paura. Ciao Bettaste!